नमस्कार मी प्रीती देशपांडे दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर आज पुण्यात पी एम पी एलच्या वतीने बस डे साजरा करण्यात आला पुणे शहरात कोरोना व्हायरसचे पाच रुग्ण शहरात खळबळ जगद्गुरु तुकाराम महाराज बीज सोहळ्यासाठी लाखो भाविक देहूनगरीत आणि कोरोनाचा धसका आय टी नगरीत कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय आता बातम्या सविस्तराने आज पुण्यात पी एम पी एलच्या वतीने बस डे साजरा करण्यात आला यावेळी पी एम पी एलचे संचालक श्री शंकर पवार यांनी स्वतः बसमध्ये प्रवास करून सर्व प्रवाशांना गुलाबपुष्प देऊन बस डेच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत पुण्याची पी एम टी बस ही पुण्याची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाते एक असा काळ होता जो सर्व पुणेकर ह्या बसने प्रवास करत असे पण बदलत्या काळामुळे प्रत्येकजण आपापल्या दुचाकी घेण्यात व्यस्त आहेत ह्यामुळे बसवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे यावर उपाय म्हणून याचे जनजागृती होणे गरजेचे आहे ही बाब समजून घेत आज बस डे निमित्त पी एम पी एल संचालक श्री शंकर पवार यांनी बस डेच्या आयोजनाचे उद्देश काय आहे आणि याचा पुणेकरांना कसा फायदा होतो याबद्दल मार्गदर्शन केले आज त्यांनी ज्या लोकांनी बसने प्रवास केला त्यांना गुलाबाचे फुल देऊन कौतुक करण्यात आले यावेळी बसच्या संबंधी काही अडचणी आहेत का हे जाणून घेतलं महिन्याच्या प्रत्येक आठ तारखेला महिलांसाठी तेजस्विनी बस मोफत करण्याची घोषणा देखील केली पुण्यातील वाढती वाहतूक कोंडी त्यावर काय उपाययोजना करता येतील याबद्दल ते बोलत होते आज पुण्यातील रस्त्यावर सतराशे छप्पन्न बस उतरवण्यात आले ही आत्तापर्यंतच्या इतिहासातील विक्रमाची गोष्ट आहे असेही ते बोलत होते मागील काही वर्षापासून दुचाकीचे प्रमाण वाढत आहे त्यामुळे बसकडे लोकांचे दुर्लक्ष होत आहे त्यात बसच्या उत्पन्नमध्येही घट होत आहे पण लोकांची गरज समजून आम्ही पुणेकरांसाठी नवीन बस आमच्या ताफ्यात उतरावल्या सध्या जुन्या पुण्यातील रस्ते लहान आहेत याची गरज समजून तिथल्या मार्गस्थ होणाऱ्या ह्या लहान बसेस आहेत ज्या मिनी बस नावाने ओळखल्या जातात त्यानंतर साध्या तसेच बी आर टी ज्यामधून प्रवासी जलद प्रवास करू शकतात ह्या बसेस ही ताफ्यात सज्ज आहेत त्याबरोबरच कमी पैशात सामान्य लोकांनाही लक्झरी प्रवास करता यावा या उद्देशाने नवीन इलेक्ट्रिक बस जी वातानुकूलित तर आहेच पण त्याचे दर हे साध्या बस इतकेच आहेत ह्या बसमुळे प्रदूषणही होत नाही अशा बसेस ही पी एम पी एलने आपल्या ताफ्यात सज्ज केल्याचे पाहायला मिळते वाढत्या दुचाकीमुळे अपघाताचे प्रमाणही वाढत आहे यावर उपाय म्हणजे शक्य तितका बसचा वापर करणे सोयीस्कर ठरेल आणि एक विश्वासार्य प्रवास घडेल या सर्व जनजागृतीमुळे पी एम पी एलला आता याचा फायदा नक्कीच होईल आणि लोकांना बसबद्दल नक्कीच ओढ वाढेल यात शंका नाही अशी आशाही यावेळी व्यक्त केली आहे त्या धावत असून बस डेचा उत्पन्नपेक्षा महत्वाचा हेतू म्हणजे प्रदूषणमुक्त पुणे शहर व्हावं हे आमचा हेतू आहे उत्पन्न तर जे आहे त्या मार्गाने मिळणारच आहे तर दोन कोटीचं टार्गेट उत्पन्नाचं बी आहे आमचं आणि पुणे शहराला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी या कामामध्ये आमच्या सी एम डी मॅडम नयना गुंडे तसेच पुण्याचे महापौर चिंचोड इंद्रीचे महापौर पुण्याचे चेअरमन चिंचोड चेअरमन पुण्याचे आयुक्त आमचे शेखर गायकवाड आणि चिंचोडचे आयुक्त शिवाजीचे आयुक्त पाटील साहेब म्हणजे इतके सर्व लोक आम्ही आज रोडवर सर्व अधिकारी आज प्रत्येक डेपोचे आमचे डेपो मॅनेजर प्रत्येक डेपो नसून प्रत्येक स्टँड नाही आणि ज्या भागात आमचे मोठे मोठे स्टँड आहेत त्या स्टँडला सर्व आमचे अधिकारी आहेत तर अधिकारी हा जो उत्पन्न आणि नागरिकांना हा प्रवास सेवा सुखाची व्हावं जेणेकरून बस हा माझ्या नागरिकांचा आवडतो वाहन आहे पुणे शहराच्या नागरिकांचा कारण यामध्ये सेफ आहेत सर्व की बसमध्ये जाणं येणं यातनं सेफली जाणं सेफ येणं टायमाचा कवरे प्रवासांचा टाईमचं जे वेळ गर्दीच्या माध्यमातनं त्यांना थोडंफार बसला दहा पंधरा मिनटं पाच दहा मिनटं इकडे तिकडे होतो पण ते आमचे पुणेकर नागरिक ऍडजस्ट करून घेऊन बसला चांगले असं मार्ग सेवा देऊन त्या भागामध्ये चांगला प्रवास करतात दुसरी गोष्ट आत्ताच आमच्या बस प्रवाशांनी सांगितली सत्तर रुपये पास केल्यामुळं आपल्याला अतिशय जास्त उत्पन्नात भर पडली की सत्तर रुपये दिवसभराच्या पासामध्ये नागरिक एकदा पास काढले की दिवसभरामध्ये त्याचा सर्व प्रवास करतो की सर्व भागामध्ये जिकडे विटायचे तो त्याचा प्रवास करून चांगली त्याची सर्व कामं करून शिवाय ठरल्या वेळामध्ये तो घरी पोहोचतो असा हा उपक्रम चांगला तुकाराम बीच तुकाराम बीच निमित्त आम्ही तीनशे गाड्या देहूला ठेवल्यात आळंदीला दिल्यात 
की जेणेकरून त्या करामा बीच साठी जाणारे असंख्य नागरिक आहेत आज जवळजवळ तिथं लाखभर पब्लिक आहे तर त्या पब्लिकसाठी आम्ही त्या लेवलला त्यांनाही त्यांच्या सुविधा दिल्या की जेणेकरून बस आणि प्रवासातनं त्यांना कुठली अडचण येऊ नये त्या अडचणीसाठी बी आमची आम्ही त्यांचे प्रयत्न आहेत की त्यांनाही कुठं खंडित पडून देणार नाही की जेणेकरून आता बारा साडेबाराच्या दरम्यान ते झाड आलं पानं पडली की सर्व प्रवासी दर्शन झालं असं करून निघून जातात तर त्या टायमाला आमच्या तीनशे बस आमच्या त्या ताब्यात सज्ज तर कुठल्याही नागरिकाला तिथं अडचण येणार सर दर दर महिन्याच्या आठ तारखेचं दर महिन्याच्या आठ तारखेला आम्ही महिला मोफत तेजस्वीची बस आहेत की महिलांसाठी पुणे शहरामध्ये जेवढ्या बस ते पन्नासशे बस आमच्या असतील त्या तेजस्वीची बस महिलांसाठी आम्ही फ्री ठेवलेल्या आहेत दर महिन्याच्या आठ तारखेला ह्या फ्री राहतील आम्हाला तर महिला दिनाला आम्ही ऑल पुन्हा शहर फ्री केलं होतं म्हणजे तेजस्वीने थोडं सगळं फ्री होतं पण आठ दर महिन्याच्या आठ तारखेला ही बस आम्हाला फ्री राहते मी एवढे हालते ना मला कम्फर्टेबल बस पुणे शहरापुरती मर्यादित नाही तर पुण्यापासून पन्नास किलोमीटर बाहेर सुद्धा बस धावते त्याच्यामुळे सत्तर रुपये पास ही संकल्पना प्रवाशांच्या खूप हिताची आहे आणि पुण्यातली आपली सगळी कामं करून संध्याकाळी प्रवाशी आपल्या घरी जातो बस या सातत्याने दर वीस मिनिट आणि अर्ध्या तासाने बस असल्यामुळे प्रवाशाची अडचणही कुठल्या प्रकारची होत नाही आणि सगळ्या बस त्यातल्या असणाऱ्या व्यवस्था आणि प्रवाशांचं असलेलं एकमेकाला सहकार्य आणि एखाद्याला लागलं असेल अपंग असेल तर जागा देतात बसायला त्यामुळे आपापसात समजून घेण्याची ही जी वृत्ती आहे आपल्या पुणेकरांची ती खूप मोठी दखल घेण्यासारखी आहे या पुणे महानगरपालिकेचं मी मनापासून अभिनंदन आणि आभार मानतो धन्यवाद रोज किती साधारण बस न प्रवास करतात लोक आणि आज काही त्याच्यामध्ये वेगळा फरक जाणवतोय का वेगळा फरक जाणवतो जास्त करून कोरोनामुळे जास्त फरक जाणवतो अच्छा म्हणजे आज गर्दी आहे की नाही आहे आज बस साधारण लोकांना माहिती आहे का पण आज बस डे आहे किंवा काय आठ दिवसापासून तयारी चालू आहे अच्छा आणि दर महिन्याच्या आठ तारखेला महिलांसाठी बस मोफत आहे तर त्या संदर्भामध्ये तुम्हाला म्हणजे तुम्ही काय नेमकं महिलांना सांगता का की कोणाला माहिती नाही आहे घेतात आहेत साधारण किती महिला त्याचा लाभ घेण्यात आतापर्यंत तुम्ही बघितलंय म्हणजे अच्छा तर पुढेकरांना आज बस डे निमित्त काही शुभेच्छा वगैरे अच्छा गेल्या काही महिन्यापासून चीनसह अनेक देशांमध्ये थैमान घातलेल्या कोरोनाचे रुग्ण सध्या पुण्यात आढळले आहेत पुण्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता पाच झाली असून या सर्वांवर पुणे महापालिकेच्या नायडू रुग्णालयात विलगीकरण कक्षामध्ये उपचार करण्यात येत आहेत दरम्यान यामुळे राज्यभर सतर्कतेत वाढ करण्यात आली असून सर्वच देशातून भारतात येणाऱ्या नागरिकांची विमानतळावर कठोर तपासणी केली जाणार आहे पुण्यातील एका दाम्पत्याला कोरोना संसर्ग झाल्याचे सोमवारी सायंकाळी स्पष्ट झाले हे दाम्पत्य दुबईहून सहलीसाठी जाऊन आले होते नायडू रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात दाखल असलेल्या या दोघांची ही प्रकृती आता स्थिर आहे या दोघांपैकी एका रुग्णामध्ये सोमवारी कोरोनाची सौम्य लक्षणे दिसून आली आहेत राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेचे वैद्यकीय नमुन्याची तपासणी केल्यानंतर या दाम्पत्याला कोरोना संसर्ग असल्याचे जाहीर केले त्यानंतर त्यांना निकटच्या सहवासातील तपासणीसाठी देण्यात आले होते मंगळवारी संध्याकाळी त्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून त्यात कोरोना संसर्ग असल्याचे स्पष्ट झाले विभागीय आयुक्त डॉक्टर दीपक म्हैसेकर यांनी मंगळवारी पत्रकारांना याबाबत माहिती दिली आहे डॉक्टर म्हैसेकर म्हणाले हे दाम्पत्य फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात चाळीस जणांबरोबर दुबईपर्यंत पर्यटनासाठी गेले होते एक मार्चपर्यंत ते भारतात परतले त्यापैकी एकाला त्रास झाल्यामुळे आठ मार्चला त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला कोरोना चाचणी सकारात्मक आल्याने त्यांना नायडू रुग्णालयात दाखल करण्यात आले जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज यांचा सदेह वैकुंठगमन बिजोत्सव सोहळा सुमारे अडीच ते तीन लाख वैष्णवांच्या साक्षीने आज संपन्न होतोय सोहळ्यावर कोरोना व्हायरसचं संकट असल्यामुळे भाविकांची गर्दी कमी पाहायला मिळाली 
वैष्णवांचे दैवत असलेल्या जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराजांच्या देह वैकुंठागमन सोहळ्या पाहण्यासाठी कोणतीही पर्वा न करता राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या भाविकांनी जगद्गुरूंना आज दुपारी बारा वाजता श्री क्षेत्र देहुगाव येथे अभिवादन केले भक्तिरसाच्या या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी काही दिवस अगोदरच येऊन दाखल झालेल्या दिंड्यांच्या फडांवर रात्रभर जागर पहाटे काकडा आरती महापूजा हरिपाठ साथीत भजन कीर्तन हरिनामाच्या जयघोषाने सारा आसमंत दुमदुमून निघाला होता मात्र यंदा देशात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे दिसून येत आहेत त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेत अशातच पुण्यात पाच जणांना व्हायरसची लागण झाली असल्याने पुणे शहरात खळबळ आहे आज तुकारांबीज अर्थात वैकुंठगमन सोहळा या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना महाराष्ट्राचे नव्हे तर देशभरांच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी भावी भक्तांची मांडी आळी आलेली आहे आणि या कोरोना व्हायरस व या रोगाचा कुठल्याही प्रकारचा इम्पॅक्ट या ठिकाणी जाणवत नाही व त्याची भीडवाड न ठेवता वारकरी संप्रदाय या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात सहभागी होऊन हा बीज सोहळा या ठिकाणी साजरा होत आहे बहुत दूर दूर गाव से यहाँ पे श्रद्धालू लोग आते हैं तो मैं इस साल ये महसूस कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल बहुत कम लोग आए हुए हैं क्योंकि अभी मा अभी सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि कोरोना वायरस की बीमारी के डर की वजह से लोग बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं और जो निकले वो मास्क का यूज़ करके घूम रहे हैं मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि आप प्रिकॉशंस लेके घूम रहे हो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये 16 साल में की बार आता है बड़े उत्साह से मना जाता है आप यहाँ पे आए मास्क का यूज करें सेफ्टी ले ले लेकिन तुकाराम बीज सोलह का आनंद पूरी तरह से ले लो पुणे शहरात कोरोना व्हायरसचे पाच रुग्ण आढळल्याने खळबळ माजली आहे त्यातच आय टी पार्कमध्ये देखील युवा कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते अशातच अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी वर्क फ्रॉम होम अशी संकल्पना अवलंबत आहे कोरोना आजाराचे परिणाम आय टी क्षेत्रावरही बघायला मिळत आहेत पिंपरी चिंचवड जवळील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमधील बहुतांशी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम म्हणजे घरात बसून काम करण्याचा पर्याय दिलाय मात्र आपल्या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी आय टी कंपन्यांनी घेतलेल्या ह्या निर्णयामुळे आय टी अभियंत्यांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रम निर्माण झालाय तर या परिस्थितीत कंपन्यांनी काय करायला हवं याबाबत आय टी कर्मचाऱ्यांनी काही मुद्देही अधोरेखित केले गलती से भी ऐसा कुछ हो गया तो तो ऐसे जो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक भी होता है जो जल्दी सर्दी बुखार पकड़ते हैं उनको तो नहीं आने का इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए ऑफिस में सूचना हमारे कंपन दिल कि इतना हाइजीन तुम्हें मेन्टेन करा हाथ दोन तीन वेला एल्कोहल बेस सैनिटाइजर नहीं धुआ ज्या लोकान आजार है तैंपन कमीत कमी एक मीटर लंब रहा और जे लोग चाइना इराण कि इटली साउथ कोरिया हे जे अफेक्टेड कंट्रीज आहेत तिथनं आले असतील त्यांनी स्वतःहून डिक्लेअर करायचं आहे कंपनी आल्यावर की आम्ही तिकडनं आलो आहे आणि त्यांनी ऑफिसला यायचं नाही आहे त्यांना कंपल्स सुट्टी देण्यात आलेली आहे चौदा दिवस ते पंधरा दिवस त्यांनी एका एकांतवास हा घेतला पाहिजे आणि त्यांनी हा संसर्ग रोखला पाहिजे ही काळजी त्यांनी घेण्यात आलेली आहे आणि आमचे जे बरेचसे मित्र आहेत जे बाहेर देशामध्ये आहेत अमेरिका किंवा जापान ऑस्ट्रेलिया तिथले बरे जे मोठेसे ऑफिस आहेत जर तिथं एखादी केस सापडली आहे पॉझिटिव्ह म्हणून तर अख्खीची अख्खी फॅसिलिटी शटडाऊन करण्यात आलेली आहे आणि ती फॅसिलिटी डीप क्लिनिंग त्या फॅसिलिटीत केलं जाणार आहे अशा सुद्धा बऱ्याचशा स्टेप्स इथं घेतल्या पाहिजेत जर एखादी व्यक्ती आढळून आली आहे की ती पॉझिटिव्ह आहे तर त्या त्या पर पर्यावरणाचं डीप क्लिनिंग हे केलं पाहिजे अशी स्टेप्स घेतल्या पाहिजेत हीच आमची अपेक्षा आहे आता वेळ झाली एक छोट्याशा विश्रांतीची स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच सोशल मीडियावर गाठलाय बेचाळीस लाख एक्क्याण्णव हजार आठशे पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट प्रेक्षकांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमी ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा स्वागत 
कोरोना वायरस की धास्ती घेन सहली रद्द करीत है तरी सदर कोरोना वायरस मु भारतासमोर पर्यटन क्षेत्रावर झालेला परिणाम और उपाय या सदर्भत पत्रकार परिषदे आयोजन करते कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव जगभर होता है और कहीं प्रमाण आता भारत में तेजा प्रादुर्भाव होते ना दिस है परंतु जगभर चीन अल इराण अल कि इटली अल इधे जेवड़ा प्रमाण हा प्रादुर्भाव है तेवड़ा भारत में अजु ही प्रादुर्भाव नहीं परंतु लोकानदे हा रोज बारम्य ऐकून कि न्यूजपेपर रोज वाचन लोक मनात संभ्रम निर्माण है कि आम्मी पर्यटना जाव कि न जाव तो आमच है कि लोकानी कुछ ही निर्णय घाई गड़बड़ीत न घता आता कई जन टूर्स हाँ एप्रिल मे जून या महीन टूर्स हैं परंतु आत्ताच घाबरू लोक सडनली एवडं मैसिव कैल कैन्सलेशन्स ये लगल है कि जवरपास ऐंसी तो नव्वद टक्के पर्यटक ने तेज टूर के प्लैन्स कैन्सल के लिए आमच मनना असा है कि लोकानी थोड़स थांव आड़ी परिस्थिति कसी है तैनतर ऐसेसमेंट कर निर्णय घयावा मुद्दे आमसे मुद्दे अे हैं कि हे जे कैन्सलेशन्स ये हेमें पर्यटक मोटा प्रमाण नुकसान होते हैं कारण कुछ ही विमान कंपनी आल कि हॉटेल्स जे हैं तो कैन्सलेशन देता निमाप्रमा कैन्सलेशन से रूल्स एप्लिकेबल करता है राहली जी का रक्कम आल ती रिफंड के लिए जती है पर्यटक ने घाबरू जाऊन जर कैन्सलेशन्स के लिए तो नुकसान हो रहा है मनु नुकसान टाने प्रॉपर ऐसेसमेंट कराव सीच्युएशन चंतर निर्णय घ राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कोरोना वायरस की जास्त धास्ती घसत लोनावड़ कार्यक्रम दरमियान कार्यकर्त गंध लू नका अक्षता टाका अं आवान अजित पवार लोनावड़ एक हॉटेल उद्घाटना गेले तिथे अवान के दरमियान लोनावड़ हॉटेल उद्घाटना अजित पवार हजेरी लवी क्या अगोदर हॉटेल परिसर में कोरोना वाड़ प्रादुर्भा औषधां फवार कर या उप मुख्यमंत्री अजित पवार हे कोरोना बदल धास्ती घसत है लोनावड़ एक हॉटेल उद्घाटन अजित पवार हस्ते होते अगोदर हॉटेल मलका ने आयोजित के लिए कार्यक्रम व्यासपीठा तसे परिसर औषधा की फवार करोना विषयी जागरूकता दाखवली है दरमियान बारामती में आयोजित के लिए कार्यक्रम अजित पवार कार्यकर्त नागरिकांशी हस्तांदोलन कर टाने होते डॉक्टर सलुसार हस्तांदोलन कर टात होते दरमियान आज पुनः अजित पवार को धास्ती घर पहले आठवड्या अधिवेशन चालू अपने राज्य मधे कु अशा प्रकार के पेशंट मिला नौते केरल मधे का इतर भागा मधे इतर राज्य मधे अशा प्रकार के पेशंट आक्षा आहत हो तो परंतु आता अपने परिसरा मधे अपने पुण्या पेशंट मिला वस्तुस्थिति खरी महती संपूर्ण महती विभाग आयुक्त कलेक्टर हमें सगैंक सूचना दी बरबर जे जे कु होते सग न वगैरह मिला तपास का परिस्थिति है तो सग पहाच काम चालू है पिंपरी चिंसवड़ में धूलवड़ी का रंग खेल एक अल्पवयीन मुला अंगा एसिड फेकल की गंभीर घटना समोर आई यात मुलगा गंभीर जख्मी जाए यह प्रकरण अल्पवयीन मुला ताब्यात घ जख्मी मुला वय अवे आठ वर्ष रुग्णय उपचार सुरू है हि घटना मंगलवार घड़ी रि उशिरा गुना दाखिल कर पुलिस ने दिल्ली महतीनुसार संबंधित आरोपी मुलगा गंभीर मुलगा दोगे ही एकमेक घरासमोर रह मंगलवार सका साढ़े आठ या सुमार दोगे जन धुड़वड़ी निमित्ता रंग खेल होते एकमेक अंगा रंग उड़वत होते हे सर्व सुरू आता आठ वर्षीय अल्पवयीन मुला अंगा आरोपी अल्पवयीन मुला ने पांडा रंगा बाटली एसिड थेट अंगा फेकले तो गंभीर जख्मी जात्का मुला आई वडिला हि बाब लक्षा दीनतर तला रुग्णाल दाखिल कर उपचार सुरू कर दरमियान अल्पवयीन विरोधी विरोध में सांगवी पोलिस गुन्हा दाखिल कर चौकशी देखी के लिए जन मुला ताब्यात घे यकरण जख्मी मुला वडिला पोलिस फिर आज एस एच ड्यूटी पर एक प्रकरण काना आल कि एसिड सारख ज्वलनशील पदार्थ एक अल्पवयीन बालका अंगा टाक है सदर का प्रकार वरिष्ठां निदर्शन आर वरिष्ठां आदेशानुसार फिर पीड़ित मुलगा यक चौकसी के लिए तो तुम समझ लि गली मुला ने अंगा एसिड सारख ज्वलनशील पदार्थ टाकले है तो अंगा टी शर्ट पड़ा है 
त्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांचा अभिप्राय घेण्यात आला आणि त्यानुसार चौकशी केली चौकशीनंतर चौकशीनंतर संबंधित मुलावरती गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि सदर प्रकरणाची चौकशी चालू आहे हो तू होळीचा रंगच खेळत होते ते आता ते आत्ताच नाही सांगता येणार आपल्याला मंगळवार पेटीत अपघात झालेल्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने पुन्हा होर्डिंग उभे केले आहे त्या ठिकाणी प्रतिकात्मक लाकडी होर्डिंग करून त्याची होळी पेटवून निषेध करण्यात आलाय मागील काही दिवसापासून मंगळवार पेटेत अनेक उपोषण करूनही रेल्वे प्रशासनानं मागील वर्षी होर्डिंग पडून अपघात झालेल्या ठिकाणी पुन्हा होर्डिंग उभे केले स्थानिकांनी हे थांबवण्याचे बरेच प्रयत्न करूनही हे काम पूर्ण झालेलं पाहायला मिळत पण स्थानिकांनी हार न मानता होळीच्या दिवशी प्रतिकात्मक लाकडी होर्डिंग करून चक्क पेटून होळी केली आहे आणि रेल्वे प्रशासनाचा निषेध केलाय आज दुपारी एक वाजता नानापेट मन्नू शाह मशीद समोर एका दुकानामध्ये रसायन मिश्रित सिलेंडरचा स्फोटामध्ये एक जण जखमी झालाय पुण्यातील नानापेट मनू शाह मशिदीसमोर एक दुकानामध्ये प्रणव विश्वजीत सदुल मकरे वय वर्ष वीस हा कामगार सिलेंडर भरत असताना ह्या सिलेंडरचा अचानक स्फोट झाला यात तो कामगार गंभीर जखमी झालाय अशी माहिती अग्निशमन दलाचे शफीक नूर मोहम्मद यांनी दिली आहे जागतिक कीर्तीचे उद्योगपती आणि दुबई स्थित अल अदिल समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक मसाला किंग डॉक्टर धनंजय दातार येत्या शुक्रवारी बदलापूरमध्ये येत आहेत शाश्वत ग्रुपतर्फे आयोजित उद्योग संध्या कार्यक्रमात डॉक्टर दातार आपली उद्योजकीय यशोगाथा आणि वाटचालीतील आठवणींचा प्रवास उलगडणार असून नव उद्योजकांना मार्गदर्शन करणार आहेत नमस्कार मी धनंजय दातार शाश्वत ग्रुप प्रस्तुत उद्योग संस्था या कार्यक्रमात माझा जीवन प्रवास व उद्योगधंद्यातील रोमांचक अनुभव तुमच्या समोर मांडण्यासाठी थेट दुव्यावरून येत आहे तुमच्या शहरात अगदी तुमच्या समोर तर मग चला भेटू या हॉटेल डी अड्डा बेलवली बदलापूर पश्चिम शुक्रवार तेरा मार्च सायंकाळी साडेपाच वाजता पुन्हा एक नजर हेडलाइन्स वर आज पुण्यात पीएमपीएल च्या वतीने बस डे साजरा करण्यात आला पुणे शहरात कोरोना व्हायरसचे पाच रुग्ण शहरात खळबळ जगद्गुरु तुकाराम महाराज बीज सोहळ्यासाठी लाखो भाविक देहूनगरीत आणि कोरोनाचा धसका आय टी नगरीत कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय याबरोबरच हे बातमीपत्र इथेच संपलं आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार